یہودا کے بادشاہ ازیا کے عہد حکومت کے بعد اب پیش خدمت ہے سن سات سو ساٹھ قبل مسیح کے عہد کے بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت آموز کا عہد اور ان کے حالات زندگی کا جائزہ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہودا کے بادشاہ ضیاء کے دور حکومت میں اچھی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ معاشی خوشحالی بھی آئی شمالی سلطنت میں بہت سے لوگ بہت زیادہ امیر ہو گئے اور ایک پرتعیش زندگی گزارنے لگی فنیشینز کے ساتھ دوستانہ تعلقات جو ان دنوں کے سب سے بڑے سوداگر اور سمندری سفر کرنے والے لوگ تھے یہودی بادشاہت میں نادر خوبصورتی اور عیش و عشرت کی چیزیں لائے بدقسمتی سے غیر معمولی خوشحالی نے اخلاقی معیارات کو زوال کا شکار کر دیا غریبوں کی مدد کرنے اور عدل انصاف پر عمل کرنے کے لیے توریت کے عظیم نظریات اور احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا امیروں نے غریبوں پر ظلم کیا شاید صحیح یہ تھا کہ یہ کرپشن کا دور تھا لوگوں کے اخلاق کی اس گراوٹ کے ساتھ ساتھ بت پرستی میں اضافہ ہوا کنانی دیوتاؤں بال اور اشترتے کی خدمت کے لیے لوگوں نے پہاڑوں پر بہت سی قربان گاہیں بنائیں سنہری بچڑے جو یورپ و عام اول نے یورشلم سے ہٹا دیے تھے ان کی پہلے سے زیادہ عبادت کی جانے لگی اور تورات کی تعلیمات اور مقدس احکامات کو حکارت کی نظر سے دیکھا جانے لگا ایسے وقت میں ایک بے خوف اور بے باک الفاظ کی کرج نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا اس کے ابتدائی الفاظ تھے خدا سے یون سے گر جائے گا اور جیرو شلم سے اپنی آواز سنائے گا اور چرواہوں کی بستیاں ماتب کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوکھ جائے گی چرواہوں سے اس کا مطلب اسرائیل کے لیڈروں سے ہوگا جنہوں نے اپنے ریوڑ کو ناکام بنا دیا بے خوف ہو کر اس نبی نے بشان کے جانور ترندوں کو نصیحت کی جو سماریہ کے پہاڑوں میں ہیں جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں جو ضرورت مندوں کو کجلتے ہیں اس نے ان امیروں کو خبردار کیا جنہوں نے دھوکہ دہی اور ڈاکہ زنی سے اپنی دولت اکٹھی کی تھی کہ وہ اپنی دولت سے لطف اندوز نہیں ہوں گے بلکہ جب زمین تباہ ہو جائے گی تو سب کچھ کھو دیں گے اس نے کہا خدا ود نے بنی اسرائیل سے یوں کہا ہے مجھے ڈھونڈو تو زندہ رہو گے بلائی کو تلاش کرو برائی کو نہیں تاکہ تم زندہ رہو کہ خدا رب الافواج ہے برائی سے نفرت کرو اور نیکی سے محبت کرو اور عدالتوں میں انصاف کو مضبوطی سے قائم کرو پھر شاید رب الافواج یوسف کی باقیات پر مہربانی کرے یوسف کی باقیات سے نبی کا مطلب دس قبیلوں کی بادشاہی ہے کیونکہ یہ یوسف کے بیٹے ابراہیم کے قبیلے سے تھے یہ تھے نبی آموز جو اس وقت بیت علم نمودار ہوئے جب سنہری بچڑے کی پوجا کرنے کے لیے وہاں ہجوم جمع تھا جسے یروام اول نے ایک خاص ہیکل میں قائم کیا تھا جشن کے اہم درمیان آموس نے اس خوفناک سزا کا اعلان کیا جو اسرائیل کے گناہ گار لوگوں پر آئے گا اور جو غصے میں آ گیا اور ان کے رہنما اور کاہن اقضیاء نے لوگوں کو آموس پر تشدد کرنے پر اکسایا تاہم بادشاہ یربوام نے نبی کی حفاظت کی اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا امزیا نے نبی کا مذاق اڑایا اور اسے خبردار کیا کہ وہ یہودا سے بھاگ جائے جہاں اس کی قسم کے لوگوں کا زیادہ استقبال کیا جائے گا اور کبھی بیتھل واپس نہ آئے لیکن آموس نے جواب دیا کہ وہ کوئی پیشہ ور نبی نہیں اور نہ ہی نبی کا شاگرد ہے بلکہ زمین کا ایک سادہ سا آدمی اور بیڑے پالنے والا ہے آموس نے دلیری اور بے خوفی کے ساتھ ہلان کیا خدا نے اسے اپنے نام سے بات کرنے اور لوگوں کو ان پر آنے والے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بیت ہل میں بھیجا ہے
یہ تھے حضرت آموز جنہوں نے عزیا شاہ یہودا اور یربو عام دوم شاہ اسرائیل کا زمانہ پایا بطقو کا بشندہ تھا جو یروشلم سے دس میل جنوب کی سمت میں واقع تھا گلہ بانی حضرت آموز کا پیشہ تھا اس کے علاوہ وہ گولر یا انجیر کے درختوں سے پھل بھی اتارتے تھے محققین نے لکھا ہے کہ ان علامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے طبقہ انبیاء میں پرورش نہیں پائی تھی کاموس الکتاب کے مطابق ایک عام اندازہ یہ ہے کہ حضرت آموس نے سات سو ساٹھ قبل مسیح کے لگ بھگ سماریا میں اپنی نبوت کے فرائض انجام دیتے ہوئے عام مناتی کی اور شمالی سلطنت اسرائیل کی تباہی کی پیشت گوئی کی جو سات سو بائیس قبل مسیح میں حرف بحرف پوری ہوئی اور اسرائیل کو اشوریوں نے تباہ کر دیا حضرت آموس ایک صحابی کتاب پیغمبر تھے کتاب آموس کے مصنف اور بنی اسرائیل کے بارہ انبیاء صغیر میں سے ایک نبی تھے اس کتاب میں ان کے حسب و نصب کا ذکر ملتا ہے حضرت آموس کا زبانہ نبوت مختصر ہے جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی وہ سچی ثابت ہوئی ان میں سے ایک اسرائیل میں آنے والے ایک شدید زلزلے کے بارے میں تھی جو صرف دو سال بعد پوری ہو گئی آخر زمانہ میں اسرائیل کے حکمران یارو بوام نے انہیں سماریہ سے نکال دیا اور وہ یہودا واپس آ گئے اور وہیں فوت ہوئے آموس وہ پہلے نبی تھے جو سارے پیغامات لکھتے تھے جو ان پر وارد ہوتے تھے ان کی زبان کی پاکیزگی ان کا انداز تکلم و تعلم اور شاعرانہ انداز ہمیشہ بے حد سراہا گیا سب حوالوں کی وجہ سے انہیں یسائیہ نبی کا روحانی پرتو گردانہ گیا جو کچھ ہم آموز کے بارے میں جانتے ہیں وہ صرف اس کتاب سے محفوظ ہے جو اس نے خود تصنیف کی ہے اس سے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ تاریخی آموز واقعی کون تھا اس سے پہلے کسی عدبی پیغمبر کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن اس نے جو مثال دی اس کی پیروی دوسروں نے تقریباً پی در پی کی ان کے مطابق نمازوں اور قربانی سے برے اعمال کی قضاء نہیں ہوتی مذہبی اعمال پر عمل کرنا خدا کے فیصلے کے خلاف کوئی بیمہ نہیں ہے اس تصنا کا دعویٰ محض خدا کی ماضی کی مہربانیوں کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا قطع نظر اعمال اور وفاداری کی خدمت کی اموس معاشی انصاف پر یقین رکھتے تھے کہ قوم کو بچانے کے لیے معاشی انصاف ضروری ہے اموس ایک غیر سمجھوتا کرنے والا توحید پرست تھا اس کی تحریر میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو دوسرے دیوتاؤں کے وجود کو تسلیم کرتی ہو مشرقی آرتھوڈکس کیلنڈر میں اموز کی عید کا دن جولین کیلنڈر کے مطابق پندرہ جون کو منایا جاتا ہے اور جدید گریگورین کیلنڈر کے مطابق اٹھائیس جون کو منایا جاتا ہے جبکہ کیتھولک روایت میں اموز کا دن اکتیس مارچ کو منایا جاتا ہے اموس کی کتاب ان چار کتابوں میں سے سب سے قدیم ہے جو ہمارے پاس انبیاء کی طرف سے آتی ہیں جو آٹھویں صدی قبل مسیح کے دوران سرگر میں عمل تھے جبکہ باقیوں میں عزیا میکا اور یسایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں یا اس سے پہلے کوئی اور نبی فعال نہیں تھے بلکہ یہ واحد نبی ہیں جن کا کلام ہم تک پہنچنے میں زندہ رہا